morning to all today we are going to discuss the practical sub syllabus about the our second year zoology in our second year we are having the practicals the total marks for the practical exams are the we'll, we will gain approximately 30 marks in this practicals we are having the four sections the first section is the model or chart displayed unlabeled model or chart for this one we will gain 6 mark the second section is the physiology experiment for this one we will get the 5 marks the third section is the spotters yeah the third section about seven spotters are there due to the pandemic situation we are deleted one spotter from our syllabus that is the g spotter which is related with the joints so we are having the only six spotters in the third section today we will discuss about the the third section which are known as the spotters yeah in this one we will discuss about the some of the important spotters and slides also today the first one is the ls of kidney mammalian kidney this is the ls of longitudinal section of the kidney for the spotters for the each spotter we will get the two marks as we know that one uh, after observing light we should identify the light and we should mention the name of the that light that is the ls of kidney for this one we will get the half mark next one to draw the rough diagram with four parts or labeling for that one we will get the half mark and for the identification characters we will get the one mark so total the for the each quarter we will get the two marks so by this process we should observe the six spotters and we will get the for this one we will get the full marks in the third section let us see the some of the slides in our third section the first one is the today's topic is the ls of kidney here yeah, we see the structure of the ls of kidney first to draw the diagram and we should label it the outer one is the cortex the inner part of the uh, kidney is known as the medulla the a uh, notch like structure inside of the kidney is known as the hilum three vessels will enter into the kidney and will exit from the kidney those are the renal artery renal vein and ureter ureter and renal vein will exit from the hilum of the kidney. next one here yeah, inside of the at the entry of the these structures renal artery and renal vein and pel uh, renal artery renal vein and ureter some space is present that is known as the pelvis okay by this process we will should draw the diagram and label it let us see the identification characters of the the this ls of kidney the first one is the generally the kidney is a bean shaped structure it has two distinct parts the outer part is known as the cortex inner part is known as the medulla next one the cortex has several rounded uh, caps uh, some uh, structures which are known as the nephrons each nephron has two parts one is the bowman's capsule another one is known as the glomerulus next one the medulla is divided into many cone shaped structures are known as the renal pyramids the cortex projections are known as the uh, in between the pyramids are known as the bettini columns of bettini okay next one the fifth one the cortex and medulla are composed of uniferous tubules means the cortex and medulla is completely occupied by the, the structural and, and functional units of the Uh, nephron those are known as the uniferous tubules next one 
Generally, the twisted part of the Bowman's capsule is located in the cortex, which is a side part in the located, uh, which is located in the medulla. The con concave part of the kidney is known as the hilum. The renal artery and renal vein will enter into it. A funnel shaped pelvis is can be seen near the hilum which continues with the stator. These are the seven different uh, important points about the our LS of kidney. Okay. So, e rojana manamu second year zoology practicals ki sammanin chi konni spotters in parashil in chusustu na mandi. Tak mundu chepukun nataka previous class lo practicals ki sammanin chi Mudu, three, four sections unta andi. A four sections lo, first section koche si, practicals lo, uh, oka chart ni, unlabeled chart ni display chaitan darutundi. E unlabeled chart ni, wala, uh, diagram vesi baga li gutinchi nanduku manaki, uh, six marks of stain in takundu chapkunamo. The second section lo, physiology experiment andi. Uh, physiology experiment also manaki 5 marks of tonight. Uh, third section coaches sir ki 7 spotters on time. 7 spotters lo manan choose net light a uh, pandemic situation wala 7th spot and no syllabus ninchi delete chetan zarigin that. And the wala manako only 6 spotters say on night. Tantlo specimens on tie, lights on tie and day. It unneed any kuda manamo identify chayal. Daniki are Lu Panend and the Panend Marklu was the end manaki. Oka spotter key. Erosion of Manamo Kony spotters and Chutamo slides and uh Ekuga slides in a manaka chutan kaukashamunti. Ika slides Okoka than Gurinchu net like the eros first one LS of kidney. Then the select chess kunamo and the almost in second year low he topics and the manamo sent a complete chess kunamo, what related gaunaika but Topic no slides in Munduga bit code on Zerigan. The e topics e six section uh, spotter six summon in Chinanta work, Manak Panand Mark Losa and Chepkunamo. Prati Woka Daniki two marks and day. Two marks yella schema of violation yella on the ante. A slide in Chudagane Miru. Butubatin and the coup. Butubati heading petin and the coup. For example, you could have Shira the Mutra Pedo Nilu Koda. See Daniaka Pere Rasin and the Kumik half mark. Rough diagram based on the Bagal Guthi Nanduko, a half mark of Sundandi. Identification characters almost aloka, Nalguninchi, Aidu, Enemidi. Rasin and the Kumiku one mark of Sundandi. The Eroj one by one, Manam Damandi. First one, Hira the Mutra Pindam Ilu Kota. Diagram Ilagi Yalandi. Bagal and Chusnet Laite. First one, Ni. Palkalamantam. Rendo Bagani, Rukka Sungamantam. Mudo Bagani, Hailam Leda, Nabi Antam. Nalgo Bagani, Vruka Damani, Trata, Vruka Sira, Aido Bagani, Vruka Droni, Aru Betini Stambalu, Edu Mutra Nada Monta. The Dini diagram Gate, rough diagram and endi Miroka Nimshala diagram Giachu, Ragali Guti. Dini, complete chase in Trata, identification character. Kalakshnal and Guti Pulakshnal and no rival soon. Remo, Aiduninchi, Edwarku, points up to Namu, Hero. Minimum Okaka point ki half mark kuntun kabati Naluguninchi, enemy the worku good a ride and kaukashim. Mutra pinamo, chikudu ginjakaram lo untundi. Ilu kotalo, belipala valkalamo, lopala, dava, an erundu prantalu untai. Valkalam lo, kapu anti, baumans bulikal untai. Vitito patu, rakta case and alika guchal koda untai. Third point, davalo ane krakala ina. Tem uh Senku Akarapu Rukasungalu Nai. Iviti Majalo Chochukoni Vachina Valkala Vistarana ne Betini Stambalu and Tar. Manaka diagram lo canpistuna betini stambal. Putra pindam lo aneka melikali tiligi tirigina sukshma nalika luntai. Vitini Sukshma Nefran Leda Vruka Sukshma Pramana Lu and Taru. Viti lo Bauman Sibulikalu, Samvalita Nalikalu, Valkalam Lono. Kelly Sikyamu, Davalo no untai. Putra pindam lopalitalam puta karanga untundi. Pelipalit dinilo nabi and a no kuntundi. Dinidwarane vruka damani vruka sira rendu kuda. Doniki praveshistai. Alake nabi 
అని పరిశీలించి చూసినట్లయితే గరాటు వంటి నోని ఉంటుంది దీని ద్వారా మూత్ర నాళము అనేది బయటకు నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే టీఎస్ ఆఫ్ టెస్టిస్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ ది టీఎస్ ఆఫ్ టెస్టిస్ వాట్ ఈస్ టీఎస్ ఆఫ్ టెస్టిస్ జనరల్ ద సెకండ్ స్పాటర్ ఇస్ ది స్లైడ్ ఇస్ ది టీఎస్ ఆఫ్ టెస్టిస్ యాజ్ వి నో దట్ వన్ ఇన్ ది మామేలియన్ టెస్టిస్ ది రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మేల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ టూ టెస్టిస్ ఆర్ దాట్ దిస్ ఇస్ ది ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది టెస్టిస్ యా ఇఫ్ ఇస్ ది ఫస్ట్ వీ షుడ్ ఐడెంటిఫై ద టెస్టిస్ then we should draw the diagram yeah this is the diagram if you see the labeling of the this diagram the outer cells are known as the septoli cells inside germinal epithelium is there fun spermatogonial cells are there next one spermatozoans are there cells of the leading interstitial phase the seminiferous tube all these are the parts of the ts of testis next let us see the characters of the testis ts of testis testis is a male genital organ glandular in nature and it consists of the many lobules separated by the connective tissue that the many lobules are present are separated by the connective tissue yeah we can see the many lobules are there connected separated by the connective tissue each lobule is made up of convoluted seminiferous tubules that the structural and functional units of the testis which appear rounded or ova in section as we as we can see that one those rounded structures the sperms between the space between the sorry space between the seminiferous tubules called the interstitial space contain the interstitial cells of the leading which have the endocrine nature secreting the some hormones androgen hormones in between the seminiferous tubules some space is present that is known as the interstitial space which contains the some leydic cells most important for our two marks question also leydic cells can secrete the androgen hormones which are known as the male sex hormones okay each seminiferous tubule is lined with the germinal epithelium which consists of these spermatogonial cells and nourishing and nourishing cells which are called as the sertoli cells each seminiferous tubule has some specific cells which are known as the sertoli cells sertoli cells nourish the sperm cells sperm cells nourish the spermatogonial 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 cells sperm cells nourish inside a prominent projection at the tip which is known as the acrosome which is known as the acrosome this is about the ts of the testis okay ika manamu pushkamu yakka addukotanu parishilinchi chuddam pushkamu yakka addukotanu chusinatlayite ta munde cheppan nenu ivanni kuda mana second year lo మనము చదువుకొని ఉన్నాము ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా సిలబస్ కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి ఇవి ఎక్కువ స్లైడ్స్ ని సెకండ్ ఇయర్ సిలబస్ లో ఉన్న వాటిని తీసుకున్నాం ఈ ముష్కం యొక్క అడ్డుకోతండి మీరు ఒక ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మీరు పేర్లు చూసినట్లయితే మొదటి పేరును సెట్టోలి కణము అంటాం రెండవ దాన్ని జనన ఉపకళ మూడు శుక్ర మాతృ కణము కర్మటోగోనియన్ సెల్ అంటే శుక్ర మాతృ కణము నాలుగు పరిణితి చెందిన శుక్ర కణము తర్వాత లీడిక్ కణాలు మధ్యంతర ప్రదేశం ఇవి డయాగ్రము మరియు భాగాలు ఇక దీన్ని వన్ బై వన్ మనం డిస్కస్ చేసినట్లయితే పాయింట్స్ చూసినట్లయితే మనకు తెలుసు పురుష ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలో ఒక జత ముష్కాలు ఉంటాయి శరీర ఉదరం నుంచి బయటకు ఒక గోణుల్లో ఉంటాయి ఈ ముష్కము అనేది పురుష బీజ కోసం దీనిలో పురుష బీజ కణాలు లేదా శుక్ర కణాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి దీని యొక్క అడ్డుకోతలో మనం చూసినట్లయితే అండాకృతిలో ఉంటుంది అడ్డుకోత దీనికి ట్యూనికా అల్బుజీనా అనే సంయోజక కణజాల పొర ఉంటుంది ముష్కం చుట్టూ ఉండే పొరను ట్యూనికా అల్బుజీనా అంటాం ముష్కం లోపల అనేక సంవళిత నాళికలు ఉంటాయి వీటిని శుక్రోత్పాదక కణాలు అంటాం సమెన్ ఫెరస్టిబ్యూల్స్ అంటాం ఈ శుక్రోత్పాదక కణాలు జనన ఉపకళ నుంచి ఏర్పడతాయి శుక్రోత్పాదక నాళికలు సారీ 
కణాలు కాదు నాళికలు జనన ఉపకల నుంచి ఏర్పడతాయి వీటి నుంచే శుక్ర కణాలు స్పర్మ్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి ప్రతి శుక్రోత్పాదక నాళికా కుహరంలో అనేక శుక్ర మాతృ కణాలు శుక్ర కణాలు టెట్టోలీ కణాలు అనే పోషక కణాలు ఉంటాయి శుక్ర మాతృ శుక్రోత్పాద నాళిక లోపల సెట్టోలీ కణాలు అనే పోషక కణాలు ఉంటాయి ఆ పోషక కణాలు శుక్ర కణాలకు ఏమంటాము ఆ పోషణాన్ని కలుగజేస్తూ ఉంటాయి ఆహారాన్ని ఇస్తాయి శుక్రోత్పాదక నాళికల మధ్య గల మధ్యంతర కణ ప్రదేశాలలో నీడిక్ కణాలు లేదా మధ్యంతర కణాలు అనేవి ఉంటాయి ఇవి టెస్టోస్టీరాన్ అనే హార్మోన్ ని స్రవిస్తాయి టెస్టోస్టీరాన్ హార్మోన్ ను మేల్ సెక్స్ హార్మోన్ అంటామండి ఇది పురుష ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలను ఏర్పరుస్తుంది సాధారణంగా పురుషుల్లో సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ ఏర్పడాలి అంటే పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత ఈ రకమైనటువంటి హార్మోన్ ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది ఇది ముష్కము యొక్క అడ్డుకోత నెక్స్ట్ లేటెస్ట్ ఇది కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ అవర్ టాపిక్ వాటర్ ఇది టీఎస్ ఆఫ్ ఓవరి ఆఫ్ ది మ్యామల్ యా వి షుడ్ ఐడెంటిఫై దియర్ స్లైడ్ వెచ్ అండ్ వి షుడ్ మెన్షన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది దట్ స్లైడ్ then we should draw the diagram and label it first one primordial follicles primary follicles developing follicles edula raphian follicles ovulation ovum raptured follicles corpus luteum and corpus albicans these are the parts of the ds of ovum you can mention the any four of the labeling okay yeah i will let us see the go through the important ఐడెంటిఫికేషన్ క్యారెక్టర్ జనరల్ ఓవర్ ఈజ్ ఏ ఫిమేల్ జనరేటల్ ఆర్గన్ ఇట్ ఈస్ రౌండెడ్ బై ది ఎపి ఇట్ ఈస్ ఏ రౌండ్ అండ్ ఎపికల్ ఇన్ షేప్ కవర్డ్ బై ది పెరిటోనియం యాజ్ ద అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ ద ఓవర్ ఈజ్ కవర్డ్ బై ది పెరిటోనియం లేయర్ బిలో ద పెరిటోనియం దెర్ ఈస్ ఎ లేయర్ ఆఫ్ ది సింపుల్ క్యూబైడల్ ఎపిటీలియం కాల్డ్ ఆస్ ది జర్మినల్ ఎపిటీలియం నెక్స్ట్ వన్ అండర్ నీత్ ద జర్మినల్ ఓవరీ ఆర్ జర్మినల్ ఎపిటీరియం దెర్ ఈస్ అ డెన్స్ కనెక్టివ్ టిష్యూ క్యాప్సూల్ ఈస్ ప్రెసెంట్ విచ్ ఈస్ నోన్ ఆస్ ది చూనికా ఆల్బిజీనా ద స్ట్రోమా ఆఫ్ ది ఓవరీ ఈస్ డిస్టింక్ట్లీ డివైడెడ్ ఇన్ టు అవుటర్ కార్టెక్స్ అండ్ ఇన్నర్ బెడ్జులా లైక్ అవర్ కిడ్నీ ద కార్టెక్స్ ఈజ్ ఏ డెన్స్ అండ్ కంటైన్స్ ది న్యూమరస్ ఓవేరియన్ ఫాలికిల్స్ వేరియస్ డెవలప్మెంటల్ స్టేజెస్ విత్ అలాంగ్ విత్ ది గ్రాఫియన్ ఫాలికిల్స్ అండ్ కార్పస్ లూచి ఓకే ద బెడ్యులా ఈజ్ ఏ ఏ లూజ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ విత్ మెనీ బ్లడ్ వెజల్స్ లిమ్ వెజల్స్ నా ఫైబర్స్ అండ్ ఇంటర్స్టీషియల్ సెల్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఏ గ్రాఫియన్ ఫాలికిల్ ఈజ్ హ్యాస్ ఏ ఫుల్ మెచ్యూర్డ్ ఓ ఓ సైడ్స్ అండ్ డిస్టింక్ట్ విత్ ఈస్ అండ్ విత్ డిస్టింక్ట్ లేయర్స్ దీస్ ఆర్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది అవర్ టీఎస్ ఆఫ్ ఓవర్ ఇక త్రిబీజ కోసం క్షీరదము యొక్క త్రిబీజ కోసం అడ్డుకోతను మనం పరిశీలించి చూద్దాం త్రిబీజ కోసం అడ్డుకోతను గుర్తించగానే హెడ్డింగ్ పెట్టాలండి దానికి హాఫ్ మార్క్ వస్తుందని చెప్పుకున్నాం అలాగే డయాగ్రామ్ వేయాలి డయాగ్రామ్ ని భాగాలు గుర్తించాలి మొదటిది ఆద్య పుట్టికలు ప్రాథమిక పుట్టికలు అభివృద్ధి చెందుతున్న పుట్టికలు దవ్వ రాఫియన్ పుట్టిక అండోత్సర్గము అండము పగిలిన పుట్టిక కార్పస్ లూటియము కార్పస్ ఆల్బికెన్స్ ఇవన్నీ కూడా భాగాలు ఇక దీని యొక్క క్యారెక్టర్స్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ చూసినట్లయితే త్రిబీజ కోసం అండాకృతిలో ఉంటుంది ఇది జనన ఉపకళ చేత ఆవరించబడి ఉంటుంది ఇది జనన ఉపకళ చేత ఆవరించబడి ఉంటుంది త్రిబీజ కోసంలో లోపల వైపున స్ట్రోమ అనే సంయోజక కణజాలం చేత ఉంటుంది స్ట్రోమాలో అండాలు వివిధ దశల్లో పరిపక్వ దశల్లో ఉంటాయి అంటే ఒకటి ఏమంటారు మెచ్యూర్ పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందిన దశ కొన్ని అపరిపక్వ దశల్లో కూడా ఉంటాయి అనేక జనన ఉపకళాల కణాలు గుంపులు గుంపులుగా ఏర్పడతాయి వీటిని పుటికలు అంటాం ఓకే ప్రతి పుటికలో కూడా ఒక అండం ఉంటుంది వీటిని అండ పుటికలు అంటాం ఇవి వివిధ పరిపక్వ దశల్లో కనిపిస్తాయి పరిపక్వత చెందిన అండ పుటికనే గ్రాఫియన్ పుటిక అని పిలవటం జరుగుతుంది ఇది అండ కోసం ఉపరితలానికి చేరి పగిలిపోయి అండాన్ని విడుదల చేస్తుంది ఈ ప్రక్రియని అండోత్సర్గము అని పిలవటం జరుగుతుంది అండం విడుదల కాగానే మిగిలిన పుట్టిక భాగాన్ని కార్పస్ లూటియం అంటారు 
ఆ తర్వాత కార్పస్ ఆల్బికెన్స్ గా మారుతుంది అంటే అంధోత్సర్గం జరిగేంత వరకు జరగగానే దాని కార్పస్ లూటియం అంటాం ఆ తర్వాత పసుపచ్చ మంచగా మారుతుంది దాన్ని కార్పస్ ఆల్బికెన్స్ అంటాం రోమాలో రక్త నాళాలు తోషరస నాళాలు నాడులు కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ స్పెసిమన్ అండి మనం ఇక్కడ స్కోలియోడాన్ స్పెసిమన్ ను చూ ఈ స్కోలియోడాన్ స్పెసిమన్ ని మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే సాధారణంగా దీన్ని డాగ్ షార్క్ లేదా డాగ్ ఫిష్ అని కూడా పిలుస్తాం మీరు ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయాన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి సాధారణంగా ఈ స్పెసిమన్స్ ని పెట్టినప్పుడు ఖచ్చితంగా స్పెసిమన్స్ డయాగ్రామ్ వేసి వర్గీకరణ కూడా రాయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి మీరు అడగచ్చు వర్గీకరణకు ఏమన్నా మార్క్స్ ఉన్నాయా మేడం అని ప్రత్యేకంగా అయితే వర్గీకరణకు మార్కులు లేవు కానీ మనం మాన్యువల్ రూపొందించినప్పుడు వీటికి సంబంధించినంత వరకు ఖచ్చితంగా ఏమంటారు స్పెసిమన్స్ కి మనము వర్గీకరణ రాస్తున్నాం కాబట్టి వర్గీకరణ ఇవ్వచ్చండి వర్గీకరణలో చూసినట్లయితే మనం మొదటగా దీన్ని సాధారణంగా దీని పేరును రాయవలసి ఉంటుంది స్కోలియోడాన్ సొరచేప లేదా డాగ్ ఫిష్ అంట వర్గీకరణ వర్గం కార్డేటా ఉపవర్గము వర్తిబ్రేటా అది విభాగం నేతోస్వమేటా విభాగం కాండ్ర డయాగ్రామ్ వేయాలండి ఇంకా వన్ బై వన్ వీటి యొక్క భాగాలు చూసినట్లయితే గిల్స్ నిట్స్ అంటే మొప్ప చీలికలు టోర్సల్ఫిన్స్ అంటే పృష్టవాజాలు పెక్టోరల్ఫిన్ అంటే ఉరోవాజము కెల్విక్ఫిన్ ట్రోనివాజము యానల్ఫిన్ పాయువాజము హెచిరో సర్కల్ కాడల్ఫిన్ అంటే విషమ పాలి పుచ్చం ఈ భాగాలండి దా సాధారణంగా దీన్ని తొరచేప లేదా డాగ్ ఫిష్ అంటారు దీని దేహంలో తల ముండెము తోక అనే భాగాలు ఉంటాయి శరీరాన్ని కప్పుతూ ప్లాకాయిడ్ పులుసులు అనేవి ఉంటాయి తల బల్లపరుపుగా ఉండి నోటి ముందు భాగం మొన తేలిన ముట్టె అనేది ఉంటుంది నోరు అర్ధ చంద్రాకారంగా ఉంటుంది తలకి ఉదర వైపున ఉంటుంది అంటే కింది వైపున ఉంటుంది ఉదర భాగంలో ఉన్న నోరు ఉండటం వలన దీన్ని షార్క్ గా గుర్తించవచ్చు తలకి పార్శ్వ పూర్వ పార్శ్వ భాగాల్లో ఇరువైపులా ఏటవాలుగా ఉన్న ఒక చీ గత బాహ్యనాశిక రంధ్రాలు ఒక గత కళ్ళు ఉంటాయి తలకు ప్రతి పార్శ్వ భాగంలో ఐదు మొప్ప చీలికలు ఉంటాయి అంటే సాసాంగాలుగా పనిచేస్తాయి ఇది మృదులాస్తి చేప దీనికి మొప్ప చీలికల పైన ఉపరికులం అంటే మూత వంటి నిర్మాణం ఉండదు కొండెంలో ఒక జత పుష్టవాజాలు ఒక పాయువాజం ఉంటాయి తోక భాగంలో ఒక పుచ్చవాజము ఒక విష పుచ్చవాజాన్ని విషమ పాలి పుచ్చము అని పిలవటం జరుగుతుంది దీన్ని స్కోలియోడాన్ సొరచేప లేదా డాక్ ఫిష్ లేటెస్ ఇది కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ అవర్ స్పాటస్ యా ది స్పెసిమన్ డ్యూరింగ్ ది వైల్ వి ఆర్ అబ్జర్వింగ్ ది ఎనీ స్పెసిమన్ వి షుడ్ రైట్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ది దట్ స్పెసిమన్ ఆల్సో జనరలీ ఇన్ ది స్కీమ్ ఆఫ్ వ్యాల్యుయేషన్ no marks are allotted to the ima uh, for the classification of the any specimen but while we are writing the examination most of the potters that means specimens are having the classification so on the right top of the page we should mention the classification of the that particular specimen okay this is the scoliodon or dog fish kya if is a see the body of the this scoliodon we should draw the diagram the if, let us see the parts of the scoliodon that is the gill slits dorsal fin mouth pelvic pectoral fin pelvic fin and anal fin and a heterocercal type of caudal fin okay let us see the characters of the this coleodon the body of the coleodon is spindle shaped the dorsal and lateral side brownish in color while the under surface is yellow in color entire body is covered by the floccoid scales you should remember this is the most important for our uh, a unique character of this coleodon okay head is flattened and forms a pointed snout in front of the mouth mouth is a crescent shape in structure in shape and it is which is for 
present in the ventral side of the mouth. Nostrils are small and these are placed on the either side of the anterior to the mouth. A part of the large larger eyes, a pair of sorry, a pair of larger eyes is, is present at the lateral side of the head. Eyelids and nictating membranes are present. These are the three gill slits. Sorry, there are five gill slits on either side of the head. There is no operculum on gill slits because these are the elasmobranch fissures. Elasmobranch fissures means cartilaginous fissures. Unpaid and paid fins are present on the trunk. The unpaid fins are the two dorsal median fins and one ventral or anal median fin and one heterocircle cardal fin with the epicardal or hypocardal lobes. The paid fins are pectoral fins and pelvic fins. A cloacal aperture is present in between the pelvic fins. Okay. This is about the, the, the tail of the cardal fin of the polyodon is known as the heterocircle type of cardal fin, which has even large lobe and uh, small lobe. Next one, Tabia rohita. Yeah, let us see the next uh, uh, specimen, Tabia rohita, commonly known as the rohu fish. Yeah, this is the classification as we mentioned uh, previously for the scoliodon. Yeah, this is a uh, this is a bony fish. Yeah, classification class Osteo osteichthys. Super class is the Helio Heliosteia. Yeah, if you see the diagram, to so draw the diagram like this. Yeah, labeling. What about the labeling? Short and lunch snout. One operculum, dorsal fin, homocircle caudal fin, anal fin, pelvic fin, pectoral fin, and barbells. Yeah, generally this lobia rohita is a freshwater fish. We see the identification characters of this lobia rohita. Rohu, which is commonly known as the rohu. Rohu has elongated body. With a moderately round abdomen. The body color is brownish gray or blackish on dorsal side and silvery white on the ventral side. The body is covered with the large or overlapping cycloid scales. The orange to reddish center. To remember, on the dog fishes at scoliodons, they are having the black eyed tails. Which are known as the cartilages fish. What about the bony fishes? These bony fishes, we can see the cycloid type of scales. This is a unique feature of the bony fishes. The body is distinguished into head, trunk, and tail. The head is depressed and has a short, blanched snout. The mouth is blunt and terminal. Surrounded by the fringed and fleshy upper and lower lips. A pair of filamentous barbels arises from the upper lip. Large operic operculum covers the gills on either side. Dorsal, anal and caudal unpaired fins and paired pectoral and pelvic fins are present. The caudal fins are forked into equal lobes. As we Know that one in this coleodon, coleodon has heterocircle type of cardal fin. Heterocircle type of cardal fin means the cardal fin which has two unequal lobes. What is the diphycircle cardal fin? The cardal fin which has the two equal lobes. The lobia rohita or rohu fish, we can see the two equal cardal fins. Okay. The labia rohita and a chapan gurinchuta mandi. Labia rohita. Vargi Karana Nidini Sadhananga Ohu Chepa and Pilista Mandi. Tamuna Chapkunatika specimens ki Vargi Karana Uthra Mandi. Diniki Vargi Karana Chusinet Lite, Vargam card data, Upa Vargam Varti Breta, Adi Vibagam Neto Sumeta, Vibagam Astik. Ti Vargi Karana. Ka Ichepa eka diagram Gia Landi. Modata Mutar Puttiga Mudduga Untuna Mute 
పరికులం అంటే మూత వంటి నిర్మాణం అండ్ డోర్ సల్ఫిన్ అంటే ఉష్టవాజం అని పిలుస్తాం ఇఫీ సర్కల్ హోమో సర్కల్ కాడల్ ఫిన్ అంటే సమపాలి పుచ్చము తర్వాత ఏనల్ ఫిన్ అంటే పావి పుచ్చము పెల్విక్ ఫిన్ అంటే శ్రోణివాజము పెక్టోరల్ ఫిన్ రోవాజము బార్బెల్స్ అంటే మీసాల వంటి నిర్మాణాలు దీని గుర్తింపు లక్షణాలు చూసినట్లయితే సాధారణంగా దీన్ని రోహు చేప అంటాం ఇది ఆహార చేప మనందరం కామన్ గా తినేది దేహాన్ని తల మొండెము తోకాగా విభజించవచ్చు దేహ పృష్టభాగము గోధుమ వర్ణంతో కూడి ఉంటుంది లేదా బూడిద వర్ణంతో లేదా నలుపు వర్ణంతో ఉదరభాగము తెల్లటి తెలుపు వర్ణంలో ఉంటుంది దీని దేహం పైన సైక్లాయిడ్ పొలుసులు ఉంటాయి ఇంకా ముందే చెప్పుకున్నాము మనము ఆ స్కోలియోడాన్ అనేటటువంటి మృదులాస్తి చేప శరీరం పైన ప్లాకాయిడ్ పొలుసులు ఉంటాయి దేబియోరోహిట వంటి అస్థి చేపల యొక్క శరీరం పైన సైక్లాయిడ్ పొలుసులు ఉంటాయి దీని కేంద్ర భాగం నారింజ రంగు లేదా ఎరుపు రంగులో ఉంటుంది తల నొక్కినట్టుగా ఉంటుంది పూర్వాంతము పొట్టిగా మొద్దుగా ఉండే ముట్టెను ఏర్పరుస్తుంది నోటి వద్ద ఒక జత తంతురూప మీసాల వంటి నిర్మాణాలుంటాయి బార్బెల్స్ అంటాం పార్శ్వభాగాన నాలుగు జతల మొప్పలు మొప్పలు ఉంటాయి సాసాంగాలు వీటిని కప్పుతూ ఉపరికులం మూత వంటి నిర్మాణం ఉంటుంది దేహంలో పృష్ట పాయు పుచ్చ వాజాలు రో శ్రోణి వాజాలు ఉంటాయి పుచ్చవాజము రెండు సమాన లంబికలుగా ఉంటుంది కాబట్టి సమపాలు పుచ్చ అని మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి పోలియోడాన్లో పుచ్చాన్ని విషమ పాలి పుచ్చం అన్నాం దానిలో రెండు అసమాన లంబికలు ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ మాత్రము పుచ్చవాజము తోక దగ్గర రెండు సమాన లంబికలు ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని సమపాలి పుచ్చం అని పిలవటం జరుగుతుంది ఇది లేబియో రోహిత